まずこう空港から降りて外に出た時に空気がすごい美味しいなと思ってで会場に向かう途中のまあドライブで本当に広大な自然と触れられてもう景色が素晴らしい場所だなっていうことでもうプレーの前からすごいあのテンションが上がってで丘に着いてもう本当に。普段では見ることのできない絶景でプレーをすることができて本当に光栄でしたそしてまあその後明け方にもプレーさせていただいたんですけど、まあ、その時は<笑>正直まずすごい寒かったです寒かったんですけどそれもまた漁港ということで普段あのプレーできない場所で、えー、プレーをさせていただけて本当に素敵なあな機会をいただけて本当に光栄ですいろいろと食べさせていただいて、まあ、何が一番美味しかったってあの選ぶのがちょっと難しいんですけども一つ選ぶとしたらサルフツ鍋。がとてても美味しかったです初めて食べたんですけど、まあ、サルフツ村の名物ということで、まあ、ぜひあの来ることがあればあの皆さんにおすすめしたいです、えー、漁港前はこの前の大倉山とは逆、まあ、逆というか日の,出を日の出の時間でプレーをさせていただいたのでまずはテッキーなサウンドから始めさせていただいたんですけども、まあ、その理由としてはまあ、日,の日が出てない暗い時間帯でダークなサウンドからどんどん明るいアップリフティングにしていくっていうのをテーマにプレーをさせていたただきましたまずですねご覧になってお分かるように、まあ、雄大なあの大自然地をですねこれがまずサルツナあの一つの売りなんですけどそれと。あと基幹作業であるね、えー、漁業それから酪農とこれも今ねあのそれこそ日本一の,あの漁獲量を誇ってる漁業とホタテねそれと酪農の方も本当5本の指に入る北海道でも,もう大酪農地帯になってるということですその基幹作業である漁業と酪農から生産されるあのホタテそれからあの牛乳等ですね酪農では牛乳とこれをねなんとかマッチングさせて、えー、あのできないものかと食の方でねそれも研究してもう相当昔に作ったんですけど、まあ、酪農の方から牛乳それから、えー、漁業の方のホタテと。これをミックスした、まあ、俗に言う私どもにホタテ鍋っていうでそれを作,作らせていただきましたそれと食としてはあとホタテのりですねこれも全国で私どもの工程しかないというそれも1718年前に作りましたそれともう一つ作ろうということで去年ですかねあのホタテ餃子ってこれもホタテ餃子全国的にはないんですねどこ行っても。いろんな餃子はあるんだけどなかったんでこれも一つね作って、えー、のサルスの名物にしようということでまずこれ二つは作りましたそれ今もう一つ模索してる最中なんですけど食の方でもう一つ何か作ろうということですね日本でも有数のホタテの名産地のサルフス村はですね北海道でも一番広い面積を誇る約8割がですね、えー、自然手つかずの自然を持つ広大なところです、えー、春秋にはですね、えー、日本最大の淡水魚である伊藤を求めてですね、えー、全国からフィッシャーマンが夢を求めて、えー、来村します、えー、またどこまでも続くまっすぐな道、えー、サルフツソンドエサヌカ線、えー、こちらはライダーの聖地として、えー、有名でもあります何もないんですけどとんでもない自然があるのがサルフツ村ですえー、音楽を介して、えー、地域の魅力に着目していただけるこのハインジャパン、えー、クオリティの高い映像とですね、えー、音楽それに地域をミックスさせていただいて、えー、これを新しい観光資源として、えー、大変に期待をしていますよろしくお願いいたします。